と言わせるとですよね、はい、自分たちでやるということなんですよ。政党ってこういう仕組みになってたんだと、こうみんなと一緒に、こうもう本当にフルオープンで。どういう政治をやってほしいのかっていうことを国民の側が考えて、理想の政党をみんなと考える。令和の時代のスタートに合わせて新しいアプリを作りましたこの度カグラという名前のアプリを作り皆さんのスマートフォンで利用していただけるようにシステムを組みました CGS や意識改革大学政党 DIY それから龍馬プロジェクトといった私が関わる活動の情報を毎日無料で皆さんに配信しています詳しいダウンロード方法は動画の説明欄に書いてありますのでそちらの方からダウンロードしていただきぜひ様々な情報を集めていってください登録をお待ちしています My name is Grover Norquist. 私の名はグローバー・ノーキストです。And I run Americans for Tax Reform in the United States. The, our project is to make sure that taxes are never raised in the United States. We ask all candidates、um, for office, run for president, House, and Senate. 共和党、また大統領官邸、すべてが増税に反対し、すべての増税に反対する1994年に宣誓書にサインさせました。共和党、上下院議員、大統領候補がすべて税を上げないことに署名させました。それ以来、アメリカ全米国家的に増税がなされておりません。1994年以来、増税がなされた唯一の例は、また、オバマ大統領が2年間増税をしました。私たちは自由と民主主義を目指して、より早くあるいはより遅くの差はありますがより減税とまた節税の政府に向かって動いております国民によってあるいは家庭によって決定される政策官僚ではなくて第一のステップは増税しないこと第二はこのようなプロセスを節税をしなければなりません。無駄な消費を抑えるべきです。税金が取り除かなければ発展はありません。皆さん、アメリカの歴史をよく知っておりますように。その最初はイギリスに対する税金問題の犯行であります。イギリスが撤退する前に私たちはアメリカ植民地の納税者は 1.2% の納税を所得を所得税として払っておりました。イギリスは 3% に上げようとしました。私たちはイギリスに去るようにね、そしてイギリスは去りました。そのようにしてアメリカが始まったのです。より小さな政府と、みんなのために戦い、また独立のために戦うときに、二つの対立する政党がありました。サン・オブ・リバティ。これはイギリスの王室に忠誠を誓う人でありました。彼らは政府の友人として知られておりました。私は抗議します。アメリカにおきまして、そして世界は。いかなる時にもこの2つの勢力が争っております
Son of Liberty。G1 の子供たちは時にとても小さくあるいはほとんど存在しないような状況であります。政府の友人はあらゆる王国をあるいは帝国を支配しております。しかし、より成功する国は必ずより小さな政府の方がいつも成功しております。全ての国は自由の友、そして、えー、税制緩和、規制緩和、これが、しかし、政府よりの友は、自由の友は、自由の友は、自由の友は、自由の友は、自由の友は、自由の友は、自由の友は、自由の友は、自由の友は、自由の友は、自由の友は、自由の友は、自由は、自由は、自由の友は、自由の友は、自由の友は、自由の友は、国民は干渉されないでいるだろうか。起きると、政府が十分なお金と十分な力を持っているかを心配する人がいます。これらの運動は、経済成長が鈍り、まあ、良い国においてもそうでありますが、しかし政府よりの力が強いと。秘密警察があり、そして外交的にも多くの問題を残します。私たちの国は、国は、国は、国は、国は、国は、国は、国は、国は、国は、国は、国は、国は、国は、国は、国は、国は、国は、国は、国は、国は、国は、国は、国は、国は、国は、国は、国は、国は、国は、国は、国は、国は、国は、国は、国は、国は、国は、国は、国は、国は、国は、アメリカンエクセプショナリズムはアメリカは自由にのみそして憲法にのみ非常に献身しております。我々の言語は一つでありますが一つではなく世界全世界から多くの人たちが来ておりますがそしてあなたの皮膚は何だといった質問はしません。憲法と自由がアメリカのこの自由社会の基本であります。先ほど話がありましたようにアメリカの保守派がレーガン・レパブリカンの共和党自由を愛する者日本人がよく聞く者は我々が。既存のメディアによって攻撃されております。彼らのプロパンガンダに悩んでおります。太平洋税制改革の同盟は共に話し合わなければなりません。共にお互いを理解して自由と開かれた社会を推進し。アメリカで成功することは日本でも成功する可能性があります。日本で成功したことは日本でも成功する可能性が高いのです。我々の敵が我々の行動に干渉することを避けなければなりません。日本のメディアであれ、アメリカのメディアであれ。保守の声が聞かれなければなりません。アメリカのメディアからはトランプに対する歪められた報道がよくなされますが、しかし彼らの報道は非常に歪められたものであります。ワシントン、あるいはニューヨークから聞こえてくる。この我々がなぜいろんなことをどういう理由でやっているのかがメディアを通してはよく聞こえてきません。ですから、1対1でよく話し合うことが必要であります。日本でまず、日本で、まず、皆さん、ビジネススクールでは、販売力あるいは利益がどれだけあるのかこういったことは正しいメジャーではありませんアメリカのゴールは
税が高いのか低いのか、アメリカの税は所得の1、2% セントであるべきですが、今は 13% セントです、これは非常に高すぎます。アメリカは減税しなければなりません。そしてこの、えー、減税の費用の税額、税率は今、大体、これが減税税率。これを計算すると2兆ドルになります。アメリカにおいては7月におきまして、アメリカの支出を劇的に削減し、この支出を削減し、アメリカの収入と支出のバランスがマイナスであります。これは重要なことではありませんが、しかし支出が多すぎることは事実であります。借りるのか、あるいは増税するのか。しかし問題はアメリカの支出総額であります。アメリカの連邦政府の支出は全体の 20% であります。アメリカが経済がより成長しているのであれば、それだけの支出を頼ることができますが。ベルギーの政府がいいとは言えません。彼らは小さい国でありますから。しかし我々の。この国は そして今現在多くの雇用というものをアメリカの中に置きまして提供できるような状況になってまいりましたですからこそ本当に仕事を探しているのはすぐに明日にも仕事が見つかるそのような社会になってきたわけですそして今現在いる中では今労働者が足りていないそのような状態になっていますですからこそこれが一つの結果として強い経済の一つの結果であるかと言われておりますし例えば、ウーバーのようなです、ね、新しい企業というものを規制する必要ではないというふうに分かっています。まあ、新しいものとして、アメリカの中でタクシーの代わりに始まったウーバー社ですけれども、当初は、えー。タクシー会社のために作られたさまざまな法令というものがありましたけれども、もともとはです、ね、法の外にあり、そして法をです、ね、曲げているような、そのような企業でありました。ところが、実際にです、ね、この運転手として、実際、このウーバー社のために働いている方からしてみれば、非常にこれは有効的であり、実際に乗られる方からしても、お客様からしてもよかった。まあ、結果としてです、ね、企業というのは非常に大きく成長していきながら、今一度です、ね、我々、えー、法を作っている側の人間、そしてまた政治家たちも考えました。あこれ実際に法,法を変えなければいけない。だからこそそれをすることによって、ウーバーがより頑張れるような環境を作らなきゃいけないというふうに考えるわけです。常に政府ができることの最悪のシナリオとしているのはやるなと言ってですね、これを一,定一方的に規制してしまう。まあ、そのような状況というのは最悪でありますから
ですからこそ政府というのはあまり口を出さずにいる中でより多くの方の協力のもとで新しい法令であったりとか新しい仕組みというのを作っていくことが必要というふうに私は考えています今現在世界中でさまざまな国に新しいイノベーション新しい技術というものを持つことによって新しい仕組みを作っているえー、そしてまた例えばですね新しい新薬の例えば一つの業界におきましても非常に日本にアメリカに関しましては多くの法規制があるがためにさまざま他の国々の方がしっかりとそれらの新しいものに対して2倍3倍と新しいですね新薬というものを発表することができるところがアメリカの大きな企業というのはそれを非常に好ま,好ましく思えないまあそのような状態になります。まあ、とはいえとはいえ世界中のさまざまな愚かな状況の中にありましてはまだいい部分もあるかと思いますだからこそ今一度一つ一つのコストを下げてそして法を変えて税金を下げる結果としてまあこの新薬であったりとか新しい業界というものが市場というものが作りうるようなその社会を作っていきたいと思っております例えばですね一つ食料品であったりとかその新薬について新しい法令を作ったとしましょうでこれが結果としてまあ毎年5000人の方の命を救うことができるとするならどうでしょうかと、まあ、そのようにです、ね、製薬会社がいたとします。しかし私自身はその,そのような発表がある際に常に考えるわけです。じゃあその5000人の命を救うためにどれだけの命が失われているのかと、えー、場合によってはですねこれを作る最中に、えーまあ、5000人確かに救っているのかもしれませんけれどもその待たせた時間の間に5万人以上の方が亡くなっている、まあ、そのような社会があるのかもしれません。結果これを遅れさせてしまっていることによって新しいアイデアというものを実現するのに時間がかかればかかればかかるほど結果として可能性であったり雇用であったりそしてまた市場の成長というものを止めてしまっているだからこそですね、まあ、このような素晴らしい機会をいただきまして、皆さんともにですね、一緒に何かを取り組むことができる、このような機会というのは大事だと思います。一つの貿易の関係であったり、また税務を下げることであったり、さまざまな形で日本とアメリカとの協力ができる。ですので、実際にこの税務というものが上がれば上がれば上がるほどですね、えー、その各国におきまして、実際にじゃあそのお金を取られる側ですね、税金を払う側の人間同士が、やはりこうお互い指をさすわけです。まあ、一つの例としていいならば自分自身例えば貿易で国内何かを上げた時にですね入れた側の人間に税をかけるとまあ結果としてその国の中にいる消費者に対してさまざまな問題を起こしているわけです。ですからこそこのような経済における一つの壁があると新しくそこに規制をかけるまあよりそこに税金を取ろうとするということ自体がやはりさまざまなところで問題を起こしているそのように捉えています。面白いのはですねこの税金というのは多くの場合皆さんに対して嘘をついています本当の意味でその商品に対して製品に対しての価値というものが何であるかというものをですね実際そこに対して政府というのが嘘をそこに混ぜているというふうに私は捉えるわけですその製品というものが本当にいいのかあるいはこちらの方がいいのかそういうふうに考えるときにですね一つの価値が例えばこれがオイルにあったり車を買うときにしてもそうですよね実際本当にその価値というものに対して我々お金を払いたいのにそれに対して新しい税金というものをかけることによってその価値そのものにしたいというものをですね変えていくわけですですからこそ,その新しい市場の中におきまして互いに対してですね嘘をつき続けているようなそのような社会になってしまったときにそのような税金を我々は導入したときに結果として我々買う側としてはですね、確かにそうです、税金かかった時に非常に高いじゃないですかと。で、本当の意味で買いたいと思ってたらではなくて。結果としてよく見たらそこには重い税金がかかっていた、まあ、その結果ですね我々非常に買わされていたそのようなことが起こってしまう、まあ、それというものがですね非常に不自然な状態であるというふうに私は考えるわけですですからこそ誠実な政府であろうと思えばですね改めて言うならば正しいことをお互い伝えながらそのサービスであったりあるいは製品というものに対しての本当の価値というものを伝えようと思った時にですね実際には我々はどこにそこの税金をかけるべきなのかそこに嘘をというものをどこまで我々は混ぜ,混ぜるべきなのか結果そのせいでですね雇用されている労働者たちに与えられるそのようなお金というものが減っていくそして結果として雇用そのもの自体のリスクが下がっていく、まあ、このような経済を作ってしまうというふうに私は思います。
あれですからこそですね特に皆さん日本の皆さんに対して改めて思うのはですね改めてこの税金というものはよりかかるような状況でどういうことなのか一つアメリカにおいて我々がですねさまざまな成功を通して感じてきた中で一つ本当に負けたなと思うのは。一つはそれは、今皆さんのヨーロッパのようにですね、税金というものは輸入税という形で新しくかかっているわけですよね。実際に皆さんは消費税に関しましては今 8%、10% 上がってきましたけれども、ヨーロッパに関しましてはそれは 20%、25% という消費税というものがある。結果としてどうなったか。実際にその商品に対する前期というのは非常に小さかったのに徐々に徐々に徐々にそれが上がっていってしまった。ヨーロッパにおいてこれが当たり前になってしまっているわけです。ですから最初の段階で本当にその税制が必要なのかどうか、税金というものが我々に与えられるべきなのかということを考える必要があります。結果としてぐるっとひっくり返った時に我々自身もこのような消費税というような仕組みになって気づいた頃に上がっている。ところがですね多くの他の税金に対して目くじらをかける方がいらっしゃるわけです。じゃあ我々の収入、二週に対する税金は、あるいは我々が持っているその不動産そのようなものに対する税金はと、このような比較が始まるわけです。ですので3つのですね一つ一つが成長しているより大きくなっているそのような耳づけを立てるわけですけれども私としてはですねこの耳づけ一つ一つをつないでどのように全体としてを成長しているかということを考えるべきかというふうに考えるわけですいろんな税金というものがあればあるほど複数のですねこの税金の形があればあるほど政府は実際に皆さんからいくら取っているのかということをですね分からず取りづらくさせることができる皆さんの,その携帯電話であったり皆さんにとっての,その電力であったり車であったり全てのさまざまな形で小さな税金というものをたくさんかけることによって政府がいくらお金を取っているかということを見えなくさせているわけですですからこそやはり国の単位でですねしっかりとこの税金を下げるこれはアメリカにおいてワシントンにおいても一つ政府として我々が通すことができたものはアメリカ人の平均年収として7万1000ドルというようよな状態の中におきましてしっかりとここに対するメッセージを入れることによって個人に対する税金というものを下げるようなそのような形を取ろうとしました。ですからこそ次のですね政権におきまして次の選挙におきまして私自身は非常にトランプが優勢であるというふうに考えています。なぜならばそれは我々共和党というのはしっかりと皆さんにとって払うべきお金というものをいただきながらも税金全体というものを減らす。それに対して民主党というものはその税金を上げるべきだというふうに言っているわけです。そしてまたより細かなところで、消費税のような形で税金を増やしていこうという、そういうふうに考えているわけです。ですので、すべての製品であり、さまざまなサービスというものに、政府が小さな形でいろんなところで税金を取ろうとする、そのような形というものをですね、我々見直さなきゃいけないと思っています。だからこそ、この自由の世界におきまして、我々は仲間であったり、同盟が組める、そのような関係者というものを増やすべきだというふうに考えるわけです。実際に考えておいたわけです、ね。誰が本当の意味で傷ついているのか誰が本当の意味で手を借りる必要があるのか誰が本当にこの政府から本当に助けを必要としているのかということを我々は考えなければいけません今これだけ多くの税金をかけてしまいこれだけ多くの種類がある中で本当の意味で誰に対して誰が知りならこの市場に対して市場の成長に対して本当の意味でダメージを与えているのはどの問題なのかどの実際になる税金なのかということを我々は問わなければいけないかと思いますそしてそれに対して一つ一つに我々も声を上げていく必要があるそのように考えるわけです。ですので実際に個人であったり法人であったりさまざまな方々がこの新しい税金に対してやはりこれを開けるべきです。誰もがですね税金を下げてほしいわけですよね。そしてその税務というものが非常に重くなっているから声を上げたいと思ってしかしやはり自分自身にそれが投げかかっていた時に人というのはやはり自分の意見を持って声を出すんじゃないかと思いますこれからもですね長年の良い関係での皆様と共に築いていきたい多くの成功をアメリカでできてきたこの税務を下げるというふうな中におきましての成功事例というものを我々もしっかりとオバマ政権の間にですね作られた新しい税金というものを外すことができて今現在一つの成功というものがアメリカにも起こってきている結果として
して一人一人のかかっている税金というものが下がっている、まあ、そのような社会になります。ですので、我々はです、ね、税率というものが下がっていて、そしてまだ今のところです、ね、トランプ政権に戦争を行っていないわけです。実際、戦争はお金がかかりますので、ですので、今一度アメリカを見たときに、アメリカの経済というのは非常に良くなってきて、そしてまたエネルギーの政策においても、そしてまたイノベーションの業界におきましても、一つ一つの業界での大きな改善というものができている。そしてこの度、デニザのバーズ新薬に対するさまざまな壁というのも取り外すことによって、新しい市場を作ることができる、そのような環境というものを我々が作り出していけるんではないかと考えています。これからですね、移動であったり、あるいはデータに対する。さまざまな機密情報ですね、日本とアメリカにおきましても、貿易の中においてさまざまな制限があるわけですけれども、そこの対してですね新しい税金をかけよう、まあ、そのような話をしている、まあ、そんなフランスの政府もいます。そして向こうの、まあ、特にフランスの場合ですね、税制が非常に厳しい、そしてまた非常に新しいイノベーションというのを国の中で起こせないので、仕組みそのもの自体を新しく導入することによって、そこからお金を取ろうとする、まあ、そのような新しい海の外にですね、他の国々の、えー、中からですね自分たちに新しい税金を,税務を増やそうと、まあ、そのようなデジタルタックスと言われるようになったり特に我々アメリカのです、ね、企業に対してはそれのターゲットになってしまって、まあ、当然これはまた日本の企業に対しても同様にこのような状況が起こりたいと思っています少なくとも我々日本とアメリカの関係においてはそのような馬鹿らしいことはしない日本アメリカとメキシコに対してもそうですね我々の良き同盟国においてはしっかりとしたそんな関係を持つことによってその成功している国々に無理やり他の国がかけようとしているこのようなデータ規制のですね税金であったりとかこのようなものが起こらないように我々見ていかなければいけないというふうに考えるわけです。我々はですのでこのデータであったり新しいイノベーション改革に対して税金をかけないと思っていません。そうですあれフランス人いらっしゃいますかね大丈夫ですね。ですので、新しいこの税金というものを考えている方、増やそうとしている方、ですからこそその方たちに対して、われわれもしっかりとです、ね、話さなければいけません。それが実現できないように取り組まなければいけないというふうに考えているわけです。ロムニーというです、ねまあ、人間が今、アメリカでも今現在ですね、あの新しい。大統領候補になろうとしますけれども、まあ、彼も新しい税を考えようとしてるわけですね。カーボンタックスというものですね。で、非常に私からの意見の人は、これは本当に馬鹿らしくて、本当に必要ないものだと彼に言いました。しかし、ロミニシンはこう言ったわけです。まだ考えてるだけなんだと。まだそれに対して私は強い意見を持ってるわけじゃないとおっしゃってましたので、まあ、そういうならばということで、ロミニさんにですね。まあ例えば、私の例えば猫をですね私の近所の方が食べたいと言ったとするならば、考えてるだけですよ。私は実際にそれを食べ,ると食べるよという声を出す前に何か私は行動を取ると思います。ですので、ロミニさんは私の猫を食べようと思っている。ロミニさんはまあ実際にじゃあこのカーボンタックスを導入しようと考えているというわけですね。ですので、この時点で我々はノーと言わなきゃいけない。新しい税に対して我々はしっかりと見張らなきゃいけない。これ以上誰かにですね税を肩代わりさせる税というものを与えるようなことを考えないで今一度世界中を見渡した上で本当にうまくいったものは何なのかと考えるべきです全ての国々は何かしら良いことをしていると思います例えばロシアにおきましては 13% のまあこれに税金がかかっています少なくとも我々よりは良くなっている我々もいろんな問題もあったかと思いますそして彼らも変な問題も持っているかもしれませんけれどもそのロシアでさえ一つ良いことをやっているんだったらあるいは失敗があるならばそこから我々も学ぶべきだと思います一つですスウェーデンの値上げるならば支出も高いしかしながら例えばいただいているものの中でいれば政府というのはしっかりした教育であったりとかなくなった時のですね税金でも非常に低い例えばそうですねお互いが裁判沙汰になるようなそのようなことはならないそれに対する費用というのは非常に小さくなっているだからこそ実際にスウェーデンというのはですね国として非常にしっかりと世界に立っていると思いますしそまざまないいアイデアもあるんではないかと思いますその上で,ですね皆さん一番お伝えしたいのはやはり法人税というのをしっかりと下げることそして消費税を下げる強いて言うならばなくなるようにするべきだとそして個人にかかる税金というのを下げるべきです皆のですね、かかっている税金でも下げるべきです。法人税下げるべきです。
それが我々にとってよりも多くのことを生産できるより競争的なより多くの声を生み出すような。新しいアイディアというものに向き合うことができる。新しい方がですね、新しい仕事を手にしたときに、それはおそらく新しく生まれた、例えば、雇用であるかもしれません。結果として、その人が働くことによって、政府がさまざまなことをその人のためにお金をかける必要がない、そのような自立した人間というのが出てくるようなそのようなところにしっかりと我々は目を向けるわけです。実際にお金がない人から税金を取ろうと考えるんじゃなくて。だからこそ一人一人労働者が一人一人がですねしっかりと自分自身で働きにの環境を作ってあげることによって政府もやるべきことをやることができると思いますですからこそ防衛費であったりしっかりとカナダの方たちもですねしっかりとアメリカとの間のこの国境というものをしっかりとですね警備することにおいて互いにおいてですね犯罪者というものはしっかりと捕まえてましてそれ以外のところではしっかり良い国々同士で隣国としてのですね良い関係というものを持つことによって自由な関係で持つ,持つべきだというふうに私は考えるわけです。そしてそれを同じように日本の皆さんに対してもです、ね、我々は思っております。そしてこれからも皆さんの前にまたお話しするような機会があることを楽しみにしております。ありがとうございます。ありがとうございました